it's another day. Karuma Tena Kanya Inus, Kupiri East Africa TV. How you doing? Sito ko fresh ka bisa, sito ko taro ko pa yung mga story, laki na bilang ko sa how. Kito din yung bago kimi happen ko yung social media, and nila ko kahapo hapo ko yung TV ako laki ni Wados, and nila ko kumusha ko yung nila ko chesa tatum zuka, right? Yes, nila ko chesa na kushind of course, play and win tatum zuka. Poti pa loli po Tanzania ko yung mko ako te kilam Tanzania mo nashili gimia tano ko yung simia ke anahaki zote za kuchesa na kushida na kutajiri ka na kuwa millionaire kupitia tatum zuka onanza na hatu ya kwanza kuchesa kwa ni mtandao kama ni Vodacom unalipa kupitia ni Mpesa kama ni Airtel au Tigo unachagua option ya kulipa bill na kukana namba ya kampuni ambayo ni 555 moja 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 mm -hmm. na kwenda kuchagua of course um, uh, kiasi chako cha pesa kwenda kuchagua namba zako tatu za bahati 46 bila kuacha nafasi unaandika EA TV so unakuwa ni 46 then EA TV baada hapo unaweka kiasi cha pesa unacheza mara nyingi uwezavyo kila baada ya masaa 12 una nafasi ya kucheza na kushinda kila baada ya lisali moja kila baada ya dakika 60 una nafasi ya kucheza na kushinda tatu mzuka. Karibu sana kwenye E News ya East Africa TV Minito Sambi Sago. Yes, uspito na story kubwa leo kwenye E News ya East Africa TV. Uh, Feza Kesa anazungumza na anasema kwamba hajui ni kwa nini anahisiwa vibaya. Nakumbuka kwenye social media nikauliza ni jinsi ninavyovaa au ni jinsi napoji beba au ni watu ambao najihusisha nao mm -hmm. at the same time nam sivana yule wa kantangaze ambaye kwa sasa ni mke wa amini anazungumza kuhusu kupotea kwenye muziki baada ya kuingia kwenye ndoa hapo amini sio sababu ya mimi kuto kuimba story zote hizo kubwa mbili tunazo leo kwenye e news ya east africa tv tunaenda kwenye kkm kutoka katika mitandao na tunaangalia of course miongoni mwa kapo kubwa na maarufu Afrika Aza. ambazo zime, imeweza kudumu kwa zaidi ya miaka kumi wow. huyu ni Tracy pamoja na rapper mkali kutoka Ghana na mzukumzia Sako D aka Sako Dai. Yeah man. E Bwana weekend hiyo Peter alifunga ndoa uh, nchini Ghana right? Ambezi wake huyu inavyosemekana ni kwamba wamekaa kwa zaidi ya miaka kumi kwenye uchumba wao. Sam Kibongo Bongo ukiangalia okay, watu wanga wanakaa miaka mingapi ndio wanafunga ndoa. Yes of course our ni blogs of Uti Ghana zilikuwa zikimwandika Tracy na kusema kwamba sio gold digger sio yule mwanamke ambaye alikopa na tafuta pesa tu kutoka chop, kwa uh, Sako D ndio mm -hmm. maana kudumu kwa muda mrefu kupitia matatizo na maisha magumu ambayo alipitia Sako D toka anaanza mziki wake katika safari zake za kwenda kufanya show kubwa nje mm -hmm. ya Ghana akiwa hana pesa na maisha kama hayo Tracy alikuwa miongoni mwa watu ambao walikopa na msupport kwa asilimia moja ndio maana mwisho wa siku amekuja kuwa mke wake tayari Sako D na Tracy wana mtoto wa kike yeah. mwenye umri wa miaka miwili yeah. na imekuwa ni story kubwa Afrika kwamba miongoni mwa wasanii wakubwa katika ile top 5 rappers Afrika Sako D amefunga ndoa na mpenzi wake muda mrefu Tracy tunatokea kila la heri of course kwenye ndoa yao Yes, bantu ndele na e-news ya East Africa TV. Leo kwenye e-news tuko na Feza Kesi. Feza Kesi alianza of course kama mshiriki tu wa Big Brother Africa bada ya kaja kupata kazi akawa mtangazaji wa radio. Lakini pia natamani sana one day kuja kuwa mtangazaji wa TV na ameingia kwenye muziki, ametuare bahadhi ya rekodi ya kwa shirikisha wa saini wakubwa tu kama wakina Niki wapili. Na maisha yake of course binafsi nje ya kamera nje uh, unaweza kusema pembeni ya studio uh, kama mtangazaji amekuwa kiusishwa na mambo ambayo kwa yeye anasema kwamba sio sawa si ndio yes fedha kesi bana amekuwa kiusishwa na mapenzi ya jinsia moja na kuna tetesi ambazo zilikuwa zinaendelea watu wakawa na wasiwasi juu ya urafiki wake yeye pamoja na Vanessa Mdel lakini leo kwenye inyos amezungumza na akasema kwamba hajui yeye mwenyewe haelewi kwa nini watu wamekuwa wakimuhisi hivyo labda ni kutokana na nguo zake ambazo anavaa lakini ukimwangalia hapa anasema kwamba leo mbona mimi nimevaa dera mani kesho naweza nikavaa jeans na shirt lakini sijui kwa nini watu wanaendelea kunihisi hivyo so leo tuko na fedha kasi mwangalie akiwa anafunguka zaidi sio mara ya kwanza kusikia hii <laughs> ini mara labda ya pili au ya tatu yeah so nakanusha again simply sio kweli sihitaji kujitetea sasa napata hoja za msingi hapo kwa sababu mimi sio mtu wa kwanza kunisikia pengine kitu gani kinapelekea watu wamekuwa na hizo hoja au watu wamekuwa na mazungumzo hayo uh, I don't know kuna mara ya kwanza niliposikia niliuliza hata mimi nakumbuka kwenye social media nikauliza ni jinsi ninavyovaa au ni jinsi ninapojibeba au ni watu ambao najihusisha nao 
sikupata jibu pase um, sijui labda wale ambao wanasema ndo anieleze labda sijui i don't know yeah lakini mimi personally nimesha nimeshasikia na nimeshakanusha um, na nimeshasema kwamba labda kama wananijudge kwa jinsi ninavyovaa wanakosea kwa sababu kama leo nimekuja na dia muone um, kesho nitavaa jeans na, na shirt so i don't think kwamba ni sahihi kumjudge mtu labda na mavazi yake ya wewe na Vanessa mna mahusiano gani Vanessa is my sister she's my friend yeah mashubada wamezikamata baadhi ya matukio yenu ndio maana tumefika hatua ya kukuuliza hivyo usista umefikia hapo sio usista umefikia hapo vipi sijaelewa bwana wewe sija kuelewa unauliza swali ipi <laughs> mko kwenye mahusiano ya karibu zaidi yani mpaka watu wanapata shida kidogo watu wakapata shida sija sijua swali lako ni nini lakini Vanessa is my sister na ni rafiki yangu kwa miaka mingi yeah Yeah. Karibu wenu watu wanapata shida na maanisha hivyo na tunarudi kwenye swali letu la msingi kwa maana kwamba Hapana no 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 no. Hiyo hapana. Sijai kusikia. Ni wewe ndo unasema au ni nani kasema? Mashubwada wanasema. Bwada ndo kina nani hao? Ah ni wale watu kwenye Instagram na social media wana picha hao. Ah ni wale watu wana zero followers hao. Ah ni wale ma ma hayawan. Shubada. Shubada. Okay, mashubada basi ngeja niwajibu hapana. Hiyo kitu sijai kusikia. Ungenipata mshubada mmoja hapa, tuongee vizuri. Au ni wewe mshabwada, mshubada? Salimie Vanessa. Salimia sana. E, Juksi lakini anapenda ukaribuana, na sio? <laughs> um, Vanessa iko very busy, Vanessa iko very blessed, Vanessa anafanya kazi sana na sasa hivi anafanya vizuri sana. Yuko busy. Kwanza siwezi kumpigia simu ni mwombe mashabwada wamekusalimia. No. Um, lakini akisha calm down na relax kutoka kwenye kutafuta pesa kidogo aka relax. Ambao ni muda mchache sana kash madam atafuti cash. Yaani labda kisekunde nitasema jamani mshabwada alisema hivi atani chapa di kofi. Kwa nini niteombea kijinga so yeah. Labda nitamwombea labda kwa sababu ni very relevant. Najiamini kwa uzuri. Unani game so sweet. Sina scandal za kihuni so anytime I can be somebody's wife. Leo kwenye e news tuko na Nam Sivana miongoni mwa wasanii ambao walimfahamu kupitia rekodi kubwa ya kantangaza alifanya rekodi hiyo of course na DJ chini ya MJ Records makocha wale wasajili wasanii hawa akiona kwamba angeweza kufanya nao kazi kwa muda mrefu ila baadaye walikuja kutofautiana kati ya Namsi pamoja na DJ lakini pia baadaye Namsi akaja kupata ujauzito na kuanza na kuingia kwenye ndoa pamoja na Amini kitu ambacho kilimweka mbali na muziki wa Bongo Flavor leo kwenye e news ya East Africa TV anazungumza si ndio Yes, yeah, sana zungumza ni kitu gani ambacho kimemfanya awe kimya kwa muda mrefu lakini pia amechukulia mapenzi yake yeye yeah, pamoja na mimi akajifananisha na John Legend pamoja na mpenzi wake Chris akasema kwamba mbona wao maisha yao yanaendelea na mziki wao unaendelea basi hata sisi mziki wetu ipo siku utaendelea kama kawaida lakini kibongo bongo tunaona wasanii wengi wakishikiega wakishaingia kwenye ndoa kidogo kama masuala ya mziki unakutwa ya me drop au unakutwa anaweka pembeni kabisa so tumwangalie Namsi akiwa anazungumza zaidi kwenye e news John Legend ameoa na maisha yanaendelea ndio sio sababu watu wanijaji mimi na msiwai uko kimya na msiwai hivi lakini msijaji ndoa kwa sababu ndoa ni neno tu nothing change ni neno tu ndoa ndio imebadilika lakini na msi yule yule na msi if she wanna go out she go na msi kama anataka kufanya kitu fulani anafanya so usijabadilika kichochote ni vile vile tu neno ndoa tu ndio imebadilika na na pengine mzee anakubana sana ndio maana umekuwa haonekani kwenye majukwaa vya Am um, nataka mimi mume wangu yani hausiki na kichochote kusumzika wangu mimi naamini tumeekeana rules ni kwamba anything happen on the stage au kichochote kinacho happen kwenye music basi kinahusu mambo ya muziki tunaporudi nyumbani ndio tunakuwa as a family kama mume na mke lakini tunapokuwa huko kwenye majukwaa uh, ni mtu ni mtu na mshikaji wake eh 
mimi naweza nikaa na hoja za msingi naona na nachojua mimi pengine mwanaume akiwa mwanamuziki mwanaume sio mwanamuziki kuna tiati ya mmoja au kupotea au mwanaume akawa mwanamuziki mwanamke sio mwanamuziki kuna tiati ya mmoja kupotea kwa maana mmoja anakuwa hajui kazi ya mwenzake lakini nyinyi kwa tofauti wote wana muziki na mnapotea wote kwa wakati mmoja nini tatizo jamani unaposema mimi amepotea mimi najapotea kuna nyimbo sasa hivi na train machare sijui eh mimi najapotea mimi bado nafanya kazi zake kama kawaida hapo uniuze tu mimi na msi na msi what's happen my dear nini kinaendelea mimi nitakwambia lakini kuhusu ala mimi na mimi nafanya muziki wake hapo mimi ni sio sababu ya mimi kuto kuimba watu wasifikirie hivyo na watu waache kuongea kwa sababu nimesikia sana na msi nasikia wimbi kwa sababu mmeo yuko hivi sijui na msi sijui kila sehemu kuna mme no mimi na mimi tena sangia tunakosa hadi muda kukaa na mwezi amen yani tuna muda mchache sana wa ku spend mimi na mume wangu kwa sababu ya music na na kwa nini amfanye collab labda pengine tunategemea mkuasikia pamoja kwa nini aitokee hiyo nice muda hujafika muda bado hujafika tusisitaki kufanya collab na amini eti kwa sababu amini ni mume wangu bana kuhitajika yeye kufanya naye collab nitafanya naye lakini sasa hivi na hisi labda sijamhitaji bado kufanya naye abinuke asibinuke bidu abinuke asibinuke bidu Yes of course uh, Miss Tanzania leo kwenye cheche katika e news ya East Africa TV. Yeah. Of course Miss Tanzania ni miongoni mwa matukio ambayo yamekuwa yakikutana misukosuko kwa muda wa miaka mingi sasa. Yeah, sure. Na kupitia e news ya East Africa TV tumepeleka mic yetu leo mtaani mm. kuzungumza na wana kuhusiana malalamiko kuendelea uh, kuizunguka Miss Tanzania. Of course ni baada ya Miss Rukwa uh, <laughs> kutangazwa watu wamekuwa wakisema kwamba ni Miss gani. Uh, labda nilinyooshe maelezo. Yeah. Inaweza kawa ni picha ambayo alipigwa Miss Yule uh -huh. ndio maana imefanya watu muone kama hafai kuwa Miss at like, the same time uh -huh. uh, nimezungumza na waandaji wa Miss Rukwa wamesema right. ile picha ilipigwa tofauti kabisa na anavyoonekana Miss Rukwa tofauti kabisa sasa wakati alikuwa anaonekana kabisa mikono ni minene anaonekana kama ni mnene yani hafai kuwa Miss Sam can you speak kwenye e news East Africa TV uh, of course lazima wamtetee Miss wao tumeingia mtaani na watu wamefunguka hajakidhi vigezo vya kuwa miss na naona kwa walikosea mahali kama judges waandaji na kama judges kwa ujumla hana muonekano mzuri sana kama ambavyo ma miss wengine walivyokuwa wamepita kwanza ni kwa kwa muonekano tu kawaida muonekana kama ana umri mkubwa sana hivi sura yake yani hivyo kwa hiyo mimi ninavyoona ni kwamba wajaribu kutafuta wasichana ambao kidogo wana mionekano mizuri lakini kwa yeye naona kama hapana. The way anavyoonekana na mimi sitakii kuwa vile ana umbo kubwa nene hivi. Kwa hiyo hao wanaatisha hiyo sindano la mamisi waangalie. Basi wangeleta ma makeup artist wazuri lakini kwa mimi ninavyoona makeup sio chanzo cha yeye kuonekana kwamba hajakaa vizuri ila ni muonekano wake pia tu hauko vizuri au anaandaa inabidi wachague mrembo ambaye anaweza kutuwakilisha kimataifa. Ya bana asante sana kwako hapo unacheza tatu mzuka muda ambao e news ipo hewani ndio muda wako wa bahati una 99.99 ya kucheza <laughs> na kushinda <laughs> tatu mzuka wakati e news ikiwa hewani yeah. muda huu e news iko hewani ndio muda wako kujaribu bahati yako kupitia Vodacom ndipo kupitia Mpesa kama ni Airtel au Tigo na chago option ya kulipa bill na kukana mbaya kampuni ambayo ni 555 moja 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 mm -hmm. unakwenda kuchagua namba zako tatu za bahati kifuatiwa na EA TV moja moja saba then EA TV baada hapo unaweka kiasi cha pesa sasa cheza mara nyingi wazavyo tatu mzuka sana sana kwa kutazama e news tufuatilie huyo on facebook kupitia facebook.com/atv.tv we on twitter pia kupitia east africa tv right yeah so i'm looking so good today jamani oh my god 
Ewana asante sana kwa kemaza saloni kwa kusimamia mpango mzima kuanzia muonekano wangu wa uso oh my god kama unataka uh, muonekano kama wa kwangu unaweza ukaache kupitia Instagram wanatumia Maznats uh, bridal lakini pia kama unataka huduma kujifunza makeup huduma kujifunza jinsi ya kushona nguo kutengeneza keki manikiwa perikiwa massage vitu vyote hivyo wanavyo kwa ajili yako unaweza ukaache kupitia namba 0712000666 0066 kumbuka kwamba wanapatikana miko cheni kwa Osama pia shara sana kwa wewe ambaye umetuma picha zako za Hello Five pamoja na video kupitia namba ambayo unaiona hapo kwenye kileo chako kwa msizi aka Sure baby we out right yes we out yo Hello mambo vipi ni ajeni aje karibu tena kwenye Hall of Five. Huyo hapa ameza kusema hello uncle Sam Nancy Suzy mimi namwambia hi anaitwa Hector five kama mama na baba yake bila kusahau washikaji zake wote wanaotokea pande za kahama ujumbe tuendelee kutazama inyos na wapenda wote huyu mwingine ameanza kusema anaitwa Miraj Ido Nasa anawapenda sana pia anawapa hai bibi zake pamoja na babu wakiwa pande za mbagala cha boko anawapenda sana thank you huyu mwingine anaitwa Vanessa kutoka Moshi KSMC anasema anatuma hala five zake kwa bibi yake na babu wakiwa pande za KSMC I love you Suzy I love you too baby girl